சென்ட்ரல் பிரைட் ஃப்ரிஞ்ச் சென்ட்ரல் ஃப்ரிஞ்ச் வந்து பிரைட்டாக இருக்கும் சப்போஸ் இதான் என்னோட என்னது ஒரு கார்ட்போர்ட் மாதிரி இதில் நான் ரெண்டு சோர்ஸ் வரைஞ்சிக்கிறேன் இது என்னோட சோர்ஸ் ஒன்று இது என்னோட சோர்ஸ் டூ நல்லா பார்த்தோன்னா இங்கேலேருந்து ஒரு லைட் இங்கே வருமா இது சோர்ஸ் ஒன் இந்த பாயிண்ட் வந்து சம் பின்னு வச்சுக்கலாம் இது சோர்ஸ் டூ இந்த பாயிண்ட் எவ்வளோ பி இப்போ நல்லா பாரு சப்போஸ் என்னோட பாத் டிஃப்ரென்ஸ் ஜீரோ லேம்டா டூ லேம்டா த்ரீ லேம்டா ஃபோர் லேம்டா ஃபைவ் லேம்டா இருந்தால் அந்த இடத்துல பிரைட்டாக இருக்கும் கரெக்டாக இல்லையா பிரைட்டோட இன்னொரு பேர் என்ன சொல்லிக்கலாம் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் இன்டர்ஃபரன்ஸில் கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் இன்டர்ஃபரன்ஸ் அதே டார்க்னு சொன்ன என்ன சொல்லிக்கலாம் வெரி குட் டிஸ்ட்ரக்டிவ் இன்டர்ஃபரன்ஸ் ஓகேவா இப்போ இந்த ரெண்டு இடத்துல நீயே கொஞ்சம் யோசிச்சு சொல்லு என்னோட பாத் டிஃப்ரென்ஸ் விச் இஸ் நத்திங் பட் டெல்டா எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு சப்போஸ் எனக்கு எஸ் ஒன் பி மைனஸ் எஸ் டூ பி இல்லை ஆக்சுவலாக எனக்கு டிஃப்ரென்ஸ் வேணா என்ன பண்ணிக்கோ இந்த டிஃப்ரென்ஸ் சிங்கிள் போட்டுக்கோ டிஃப்ரென்ஸ்க்கு மைனஸ்க்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கு மைனஸ்க்கும் டிஃப்ரென்ஸ்க்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து பெரிய நம்பர் வந்து சின்ன நம்பர் சப்ராக்ட் பண்ணுவோம் ஓகேவா எஸ் இப்ப நீயே சொல்லு இந்த இடத்துல எஸ் ஒன் பி மைனஸ் எஸ் டூ பி இல்ல எஸ் டூ பி மைனஸ் எஸ் ஒன் பி என்னவா இருக்கும் ஜீரோவா இருக்கும் ஆப்வியஸ்லி ஏன் ஏன்னா நான் என்ன தான் நான் ட்ரிக்னாமெட்ரி யூஸ் பண்றேன்னு சொன்னாலும் சரி ஓகே இந்த டிஸ்டன்ஸ் என்னப்பா ஸ்மால் டியா கேபிட்டல் டியா ஸ்மால் டி ஏன்னா இந்த டிஸ்டன்ஸ் ஸ்மால் இருக்கும் அப்ப இது ஸ்மால் டி அப்ப ஈவன் இந்த இடத்துல ட்ரிக்னாமெட்ரி யூஸ் பண்றேன்னு சொன்னா இந்த டிஸ்டன்ஸ் இருக்கு பாத்தியா ஸ்லிட்டுக்கும் இந்த இடத்துல ஸ்கிரீன் இது வந்து என்னோட ஸ்கிரீன் ஸ்லிட்டுக்கும் ஸ்கிரீனுக்கு நடுவில் இருக்கிறது இந்த டிஸ்டன்ஸ் பெருசா இருக்கா அதனால இதோட பேர் என்னது கேபிட்டல் டி இது வந்து பார்த்தோன்னா சம் மீட்டர் இல்லைன்னா ஒரு எயிட்டி சென்டிமீட்டர் அந்த மாதிரி ரேஞ்சு இருக்கும் ஓகே ஒரு ஃபிஃப்டிக்கு மேலே சென்டிமீட்டர் இல்லைன்னா மீட்டர் ஒன் டூ த்ரீ மீட்டர் அந்த ரேஞ்சு இருக்கும் ஓகே இப்போ நல்லா பாருனா ட்ரிக்னாமெட்ரி யூஸ் பண்ணுன்னு சொன்னா கூட இந்த இடத்துல பாரு இது டி பை டூவா அப்ப d பை டூ த ஹோல் ஸ்கொயர் பிளஸ் டி ஸ்கொயர் அதுதான் என்னோட எஸ் ஒன் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் கரெக்டா அதே மாதிரி பாரு டி பை டூ த ஹோல் ஸ்கொயர் பிளஸ் டி ஸ்கொயர் தான் என்னோட எஸ் டூ பி த ஹோல் ஸ்கொயர் அப்ப நான் ட்ரிக்னாமெட்ரி யூஸ் பண்ணாலும் இது ரெண்டு சேமா வரதா இல்லையா அப்ப டெல்டா எக்ஸ் எவ்வளோ ஜீரோ அதனால அந்த இடத்துல என்ன கிடைக்க போகுது எனக்கு பிரைட்டா இருக்கும் ஓகேவா பிரைட் பிரிஞ்ச் இது இது வந்து சென்டர்ல இருக்கிறதுனால இதோட இன்னொரு பேர் என்னது சென்ட்ரல் பிரைட் பிரிஞ்ச் என்னது சென்ட்ரல் பிரைட் பிரிஞ்ச் ஓகேவா அப்ப இது என்னோட ஜென்ரல் ஃபார்முலா என்ன என் லேம்டா சென்ட்ரல் பிரைட் பிரிஞ்சுக்கு என் இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன ஜீரோ புரியுதா என் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஏன்னா லேம்டாவே இருக்காது கரெக்டா இல்லையா சேஞ்ச் இது இல்லவே இல்லை அப்ப ஜீரோ அப்ப ஜீரோ வேணா என்ன எங்க என்னென்ன சப்ஸ்டியூட் பண்ணும் ஜீரோ புரியுதா ஓகே வெரி குட் இப்ப பார்த்தேன்னா நான் வந்து சம் ரேண்டம் பொசிஷன்ல போய் பார்க்க போறேன் எத்தனை ஸ்லைடு நான் எம்டியை விட்டு வச்சுக்கிறேன் எத்தனை ஸ்லைடு இருக்கு மட்டும் பார்த்துக்கிறேன் நான் நிறைய ஸ்லைடு விட்டு நினைக்கிறேன் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஓகே நோ ப்ராப்ளம் இப்போ இந்த இடத்துல டயக்ராம் கொஞ்சம் பார்த்துக்கோ ரொம்பவே சிம்பிளான டயக்ராம் தான் இப்போ நான் ஏதோ ஒரு லொக்கேஷனில் இருக்கேன் நான் எங்கே இருக்கேன் ஏதோ ஒரு லொக்கேஷனில் இருக்கேன் நான் இருக்கிற அந்த லொக்கேஷனில் எனக்கு பிரைட் ஃப்ரிஞ்ச் கிடைக்குமா இல்லைனா டார்க் ஃப்ரிஞ்ச் கிடைக்குமா அது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் டார்க் கிடைக்குமா இல்லை பிரைட் கிடைக்குமான்னு சப்போஸ் என்னோட பார்த்து டிஃப்ரென்ஸ் நான் ஃபஸ்ட்டு பார்த்து டிஃப்ரென்ஸ் கண்டுபிடிப்பேன் சப்போஸ் என் பார்ட் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து லேம்டா டூ லேம்டா த்ரீ லேம்டா ஃபோர் லேம்டா ஃபைவ் லேம்டா இருந்தால் எனக்கு என்ன ஃபிரிஞ்சு கிடைக்கும் என்ன என்ன பிரைட் அதே லேம்டா பை டூ டூ லேம்டா பை டூ த்ரீ லேம்டா பை டூன்னு இருந்தால் என்ன கிடைக்கும் 
any difficulty no. okay ipo enak oru vishayam confirm idu rendukku nadula inda point la enak kandipa enna kadaikum bright fringe idu vandu central bright ah very good ipo na oru point solren okay idukku nadula distance evlo d very good இந்த டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ கேபிட்டல் டி ஃபென்டாஸ்டிக் நான் வந்து உனக்கு ரெண்டு டெரிவேஷன் கொடுத்துறேன் உனக்கு எது கன்வீனியன்ட் இருக்கும் நீ அதை யூஸ் பண்ணிக்கோ சப்போஸ் நீ வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டாக நீட் எக்ஸாம் படிக்க போகிற அப்படின்னா உனக்கு டெரிவேஷன் பாட் தேவையில்லை இருந்தாலும் நீ ஆக வச்சுக்கோ ஒன்றும் கஷ்டமான விஷயம் இல்லை நான் வந்து என் பாயிண்ட் இந்த பாயிண்டில் எனக்கு கிடைக்க போ நான் வரைஞ்சிக்கிறேப்பா எனக்கு கிடைக்க போகிற அவுட்புட் வந்து பிரைட்டாக இருக்குமா இல்லை டார்க்காக இருக்குமா எனக்கு தெரியாது கரெக்டாக இல்லையா அப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அந்த இடத்துல என் வேவ் லென்த் இல்லை என் பார்ட் டிஃப்ரென்ஸ் எவ்வளோன்னு பார்க்க போகிறேன் இதுதான் என் சோர்ஸ் எஸ் ஒன் இதுதான் என் சோர்ஸ் எஸ் டூ அப்போ எனக்கு என்ன வேணும் ஆ அப்போ எனக்கு என்ன வேணும் இதில் எது அதிகம் எஸ் டூ பி அதிகமாக எஸ் ஒன் பி அதிகமா எஸ் டூ பி அதிகம் அப்போ சப்போஸ் என்னோட எஸ் டூ பி மைனஸ் எஸ் ஒன் பி சம் என் லேம்டால வந்தா அங்க என்ன பிரிஞ்சு ஃபார்ம் ஆகும் பிரைட் பிரிஞ்சு வெரி குட் அதே என்னோட எஸ் சப்போஸ் டூ என் மைனஸ் ஒன் லேம்டா பை டூ ஃபார்மேட்ல வந்தா என்ன டிஃபிகல்டி ஓகே இந்த டிஸ்டன்ஸ் சென்ட்ரல் பிரைட்ல இருந்து இங்க இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ்னா X எடுக்கலாமா ஒய் எடுக்கலாமா டிசைட் பண்ணி சொல்லு சீக்கிரமா எக்ஸ் ஓகே இந்த டிஸ்டன்ஸ் என்ன சம் எக்ஸ்னு வச்சுக்கிறேன் ஓகேவா இதுக்கு மேல கொஞ்சம் இந்த டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் டின்னு சொன்னா இந்த டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளவு இந்த டிஸ்டன்ஸ் தான் கேட்டது இந்த ப்ளூல இருந்து சென்ட்ரல் இது இது டி பை டூவா ஓகே ஏன்னா இங்கே வர டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் டி அப்போ இது பாதி வந்து டி பை டூ அதே மாதிரி இங்கே இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ டி பை டூ ஓகே இப்போ எனக்கு என்ன வேணும் எனக்கு வேணுங்கிறது ரொம்ப சிம்பிள் எஸ் டூ பி மைனஸ் எஸ் ஒன் பி பட் இந்த இடத்துல எனக்கு டைரக்டாக கண்டுபிடிக்க முடியாது அப்போ நான் இந்த இடத்துல ட்ரிக்னாமெட்ரி வச்சு பீத்தாகர ஸ்டீரம் அப்ளை பண்ணலாமா ஓகே அப்போ இந்த இடத்துல எஸ் டூ பி இந்த ஹோல் ஸ்கொயர் இந்த எஸ் டூ பி இந்த ஹோல் ஸ்கொயர் நான் எப்படி எழுதலாம் எஸ் டூ பி ஜஸ்ட் அமெண்ட் எஸ் டூ பி இந்த ஹோல் ஸ்கொயர் எப்படி எழுதலாம் நல்ல பார் இந்த ஸ்கொயர் கரெக்டா டி ஸ்கொயர் பிளஸ் இந்த சைட் எவ்வளோ எக்ஸ் பிளஸ் டி பை டூ த ஹோல் ஸ்கொயர் என்ன டிஃபிகல்டி very good minus s1p the whole square s1p the whole square eppadi eludhuve idu s1p appo inda triangle eduthukalama fantastic minus d square plus minus ab total distance x idu d by 2 appo inda distance evlo x minus d by 2 x minus d by 2 the whole square appo inda value enna kadikidu enakku adha par first term d square plus x square plus d square by 4 plus 2ab correct a 2x d by 2 appo or step vena eldirren minus inga first term enna kadikum d square அடுத்து இங்கே எக்ஸ் ஸ்கொயர் பண்ணுவேன் வெளியூர் மைனஸ் அப்போ மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டி ஸ்கொயர் பை ஃபோர் மைனஸ் டூ ஏபி அப்போ மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் ப்ளஸ் ஆயிருமா நல்ல பாரி எந்தெந்த டேர்மில் கட் ஆகுது அப்போ டோட்டல் என்ன கிடைக்கிது எனக்கு டூ எக்ஸ் 
D. Any difficulty? எனக்கு என்ன வேணும் எனக்கு S2P டூ பி த ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் எஸ் ஒன் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் வேணுமா இல்லை எஸ் டூ பி மைனஸ் எஸ் ஒன் பி வேணுமா அப்ப நான் என்ன பண்ணல இது ஏ பிளஸ் பி டூ ஏ மைனஸ் பின்னு எழுதிக்கலாமா ஓகேவா இப்ப நல்லா பாரு எஸ் ஒன் பி இதான் எஸ் ஒன் பி கரெக்டா இந்த எஸ் ஒன் பி ல நல்லா பார்த்தனா இந்த எக்ஸ் பார்த்தனா ரொம்ப சின்ன வேல்யூவா இந்த எக்ஸ் பார்த்தனா உனக்கு சம் மில்லிமீட்டர் தான் இருக்க போகுது சரியா என்ன சொல்றேன் புரியுதா இந்த வேல்யூ ரொம்ப சின்ன மில்லிமீட்டர் தான் இருக்க போகுது சரி இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் டயக்ராம் வரையிடும் பாரு இது ஒரு லைன் வெயிட் பண்ணு இது இன்னும் கொஞ்சம் இது வந்து ரொம்ப சின்னதுன்னு வச்சுக்கலாமே இந்த வேல்யூ ரொம்ப சின்னது அப்போ இதுக்கு நான் டயக்ராம் வரைஞ்சா எனக்கு எப்படி கிடைக்கும் இப்படி கிடைக்குமா அப்ப நல்லா பார்த்தனா இது ஆக்சுவலா என்னோட எஸ் ஒன் இது என்னோட பி இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து டி அப்ப இந்த எஸ் ஒன் பி நான் டின்னு போடலாம போடக்கூடாதா சோ இந்த இதுதான் உங்க சிபிஎஸ்இ புக்லயும் அவங்க வந்து எக்ஸாம்பிள் மாதிரி ரெண்டு நம்பர் எடுத்துட்டு போட்டிருப்பாங்க சரியா அப்ப என்ன பண்ணிருப்பாங்கன்னா என்னோட எஸ் டூ பி இஸ் அப்ராக்சிமேட்லி ஈக்குவல் டு எஸ் ஒன் பி விச் இஸ் அப்ராக்சிமேட்லி ஈக்குவல் டு டி உனக்கு டவுட் இருக்குன்னா ஒன்னும் இல்லை அவங்க எடுத்திருக்க எக்ஸாம்பிள் எடுப்போம் இது வந்து ஹண்ட்ரட் சென்டிமீட்டர்னு வச்சுக்கோ இந்த வேல்யூ இருக்கு பார்த்தியா இது வந்து சம் மில்லிமீட்டர்னு வச்சுக்கோ அப்ப ஹண்ட்ரட் ஸ்கொயர் பண்ணா என்ன கிடைக்கும் ஹலோ ஹலோ சரி இப்ப ஹண்ட்ரட் ஸ்கொயர் பண்ண டென் தௌசண்டா அதே வந்து இந்த எக்ஸோட வேல்யூ வந்து சிம் மில்லிமீட்டர்ல இருக்க போகுது அப்ப மில்லிமீட்டர் வேல்யூ நம்ம ஸ்கொயர் பண்ணாலும் சரி இல்லை சென்டிமீட்டர் கூட வச்சுக்கோ ஏன் அதை வந்து ஸ்கொயர் பண்ண ஒரு பெரிய டிஃபரன்ஸ் எல்லாம் வராது அதுக்கப்புறம் நம்ம ரூட் எடுப்போம் கரெக்டா அப்ப அந்த இடத்துல பார்த்தனா அது நெக்லெக்ட் ஆயிரும் ஓகேவா அப்ப நல்லா பாரு எஸ் டூ பி மைனஸ் எஸ் ஒன் பி இஸ் ஈக்குவல் டு உனக்கு என்ன கிடைக்குது டூ எக்ஸ் டி டிவைட் பை இது வந்து டி இது டி அப்ப டூ டி எழுதலாமா புரியுதா அப்ப என்னோட பாத் டிஃபரன்ஸ் அப்ப டெல்டா எக்ஸ் என்னோட பாத் டிஃபரன்ஸ் வந்து எக்ஸ் டி பை டி கரெக்டா இல்லையா இதுல என்னன்னா உங்க புக்ல கொடுக்கற ஜெனரல் ஃபார்முல இந்த எக்ஸோட டேர்ம்ஸ்ல கொடுத்துருப்பாங்க ஓகேவா இந்த ஃபார்முலா வரைக்கும் நோட் பண்ணிக்கோ நான் இதுக்கு இன்னொரு ஃபார்ம் இன்னொரு மெத்தட் உனக்கு சொல்லித்தரேன் இது வந்து ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்துக்கிறேன்னா எடுத்துக்கோ ஏன்னா டயக்ராமோட வேணும் டயக்ராமோட எடுத்துக்கோ ஏன்னா இது வந்து உங்க டெரிவேஷன் வந்து கேட்கலாம் யங் டபுள் சீட் எக்ஸ்டூடெண்ட் இல்லை யங் டபுள் சீட்ல ப்ராப்ளம் போர்டு எக்ஸாமா இருந்தாலும் சரி நீட்டா இருந்தாலும் சரி கொஸ்டின் ஏகப்பட்ட கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா கிளாஸ்ல எத்தனை பேர் இருக்கீங்க நான் ஒரு பொண்ணு மட்டும் தான் ரிப்ளை பண்றேன் மற்றவங்களுக்கு எல்லாம் என்ன புரிஞ்சா இப்ப நல்லா பாரு அதே டயக்ராம் எடுத்துக்கிறேன் இல்ல தனியா வரைஞ்சிடலாம் ஒண்ணு பிரச்சனை இல்லை இது என்னோட ஸ்கிரீன் இது வந்து இங்க இருக்கிறது என்னோட ஸ்லிட் இங்க வச்சுக்கலாம் என் பாயிண்ட் பி 
ஆக்சுவலாக இதே மாதிரி ஒரு டெரிவேஷன் வந்து நம்ம இங்கே டிரைவ் பண்ணியிருப்போம் எங்கே அந்த பொட்டென்ஷியல் ஓகேவா ஞாபகம் இருக்கா எலக்ட்ரிக் பொட்டென்ஷியலுக்கு இதே மாதிரி உங்கள் புக்கில் வந்து ஆர் ஒன் ஸ்கொயர் ஆர் டூ ஸ்கொயர்லாம் பண்ணியிருப்பாங்கல்ல நம்ம அங்கேயும் இதே மாதிரி டிஃபைன் பண்ணுவோம் இப்போ ரொம்ப சிம்பிளான லாஜிக் பாரு சப்போஸ் நான் இந்த இடத்துல ஒரு லைனை ட்ரா பண்ணிடுறேன் இது வந்து என்னோட எஸ் ஒன் பி இது என்னோட எஸ் டூ பி சரி சரி இது எஸ் ஒன் இது எஸ் டூ அது டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் எஸ் ஒன் பி இது வந்து எஸ் டூ பி சப்போஸ் நான் இந்த இடத்துல ஒரு வேரியபிள் வச்சுக்கிறேன் ஏதாச்சும் ஒரு வேரியபிள் சொல் எக்ஸு சொல்லிடாது எனக்கு எக்ஸ் ஆல்ரெடி அங்கே இருக்கு வேற ஏதோ ஒரு வேரியபிள் சொல்லு ஒய்யா ஓகே ஒய் ஓகே இப்ப இந்த எஸ் டூ பிய நான் எஸ் டூ ஒய் பிளஸ் எஸ் ஒன் இந்த ஒய் பி அப்படின்னு எழுதலாமா இந்த மொத்த டிஸ்டன்ஸ் இந்த டிஸ்டன்ஸ் பிளஸ் இந்த டிஸ்டன்ஸ் எழுதலாமா எழுதக்கூடாதா இப்ப நீ கொஞ்சம் இந்த இருந்து நல்லா பார்த்தனா இந்த எஸ் ஒன் பியும் இந்த ஒய் பி ஆல்மோஸ்ட் சேமா தெரியுதா அப்ப சப்போஸ் என்னோட எஸ் ஒன் பி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒய் பி இதை கொண்டு போய் மேலே ஈக்குவேஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணவனுக்கு என்ன கிடைக்குது எஸ் டூ பி ஈக்குவல் டு எஸ் டூ ஒய் ப்ளஸ் எஸ் ஒன் பி எஸ் ஒன் பி எங்கிட்டு கொண்டு வந்துட்டா எஸ் டூ பி மைனஸ் எஸ் ஒன் பி ஈக்குவல் டு எஸ் டூ ஒய் அப்போ நல்லா பாரு எனக்கு தேவையான பார்த்து டிஃப்ரென்ஸ் எது இது மட்டும் ஏன் எனது மொத்த டிஸ்டன்ஸ்ல பார்த்தேன்னா இந்த பாட்டும் அந்த பாட்டு ஈக்குவல் ஆயிடுச்சா அப்ப டெரிவேஷன் முடிஞ்சா இப்போ பாரு இது என்னோட ஈக்குவல் இப்படியும் போஷன் சென்டர்ல இருந்து அப்ப சப்போஸ் நான் இந்த ஆங்கிள் டீட்டான்னு சொல்றேன் இந்த ஆங்கிள் எவ்வளோ டீட்டா ஓகேவா அப்போ இந்த இடத்துல நீ ஃபுல் ட்ரிக்னாமெட்ரி யூஸ் பண்ணனா கம் கடைசியில் நீ என்ன கன்க்ளூட் பண்ணுவேன்னா இங்கே இருக்கிற ஆங்கிள் என்ன ஆயிரும் டீட்டான் ஆயிரும் ஞாபகம் இருக்கா நம்ம டைப்போலில் இதே மாதிரி ஒரு டெரிவேஷன் டிரைவ் பண்ணியிருப்போம் சரியா எலக்ட்ரிக் டைப்போல் டியூ டு சாரி எலக்ட்ரிக் பொட்டென்ஷியல் டியூ டு டைப்போல் ஓகேவா அதில் இதே மாதிரி டெரிவேஷன் பண்ணியிருப்போம் இங்கே வந்து இந்த டிஸ்டன்ஸ் டீன்னு இருக்க போகுது அங்கே இந்த டிஸ்டன்ஸை நம்ம டூ ஏன்னு எடுத்தோமா கரெக்டா என்னம்மா நீ என்ன சொன்ன புரியல சரி ஓகே இது புரிஞ்சா உங்களுக்கு ஓகே இப்ப நல்லா பாரு எனக்கு தேவை இந்த பாத் டிஃபரன்ஸ் பாத் டிஃபரன்ஸ் என்ன எஸ் டூ இன்டு ஒய் என்னோட பாத் டிஃபரன்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எஸ் டூ இன்டு ஒய் இந்த எஸ் டூ இன்டு ஒய் நல்லா பாரு இங்கே ஒரு ட்ரையாங்கல் தெரியுது எனக்கு இது எஸ் டூ இது ஒய் இங்கே இருக்கிற ஆங்கிள் தீட்டா இந்த சைட் டி அப்போ இது எப்படி எழுதிக்கலாம் எஸ் டூ ஒய் சரி சைன் தீட்டா எப்படி எழுத நான் சொல்லு சைன் தீட்டா ஆ அப்போ நல்லா பாரு எஸ் டூ ஒய் நான் எப்படி எழுதலாம் அப்ப இந்த வேல்யூ என்ன ஆயிரும் டி சைன் தீட்டா அப்ப சைன் தீட்டாவை எப்படி எழுதிக்கலாம் டெல்டா எக்ஸ் பை டி நல்லா பாரு இந்த இடத்துல டெல்டா எக்ஸ் என்ன ஆர்டர்ல இருக்கும் இந்த டெல்டா எக்ஸ் பார்த்தனா இது வந்து இன் டம்ஸ் ஆஃப் வேவ் லென்த்ல இருக்கும் பார்ட் டிஃபரன்ஸ் எப்படி இருக்கும் வேவ் லென்தா வேவ் லென்த் என்ன ஆர்டர் சார் டென் பவர் மைனஸ் டென் இந்த ஸ்மால் டி என்ன ஆர்டர்ல இருக்கும் மில்லிமீட்டர் கணக்குல அப்ப மேல பார்த்தீங்கன்னா டென் பவர் மைனஸ் டென் கீழே பார்த்தீங்கன்னா டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ நான் எப்படி சிம்பிளிஃபை பண்ணாலும் டென் பவர் மைனஸ் சிக்ஸ் ஆச்சு நிக்குமா நிக்காதா இல்லைனா வேவ் லென் சாரி வேவ் லென் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் தௌசண்ட் வச்சுக்கலாம் ஃபைவ் தௌசண்ட் இன்டு டென் பவர் மைனஸ் டென் அப்போ இது சிம்பிளிஃபை பண்ணனா ஃபைவ் இன்டு டென் பவர் 
ओके इधर और पेरी है टेन पावर माइनस फोर माइनस फाइव अंदर लोग निकी था एलिया सी एलिया काम चल रहे हैं पाव फाइव थाउजेंड इनटू टेन पावर माइनस टेन की लोग ने फाइव मिलीमीटर नो अच्छे को अब फाइव इनटू टेन पावर माइनस थ्री इधर सिंपली है पन्ना इन्ना करेक्शन के ंगल टा 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 वैल्यू है ना डेल्टा एक्स बाय डी व्हाट इज डेल्टा एक्स पाथ डिफरेंस करेक्ट आ अरे मारी इंगे वही ट्रायंगल लड़ने टैन टीटा करने पड़ी टैन टीटा इंगे एंगल तेरी था इन द डिस्टेंस है ना एक्स आगे इन पर इन द एक्स पाथ तो ना सब मिलीमीटर ले रखा पोदे इधे अपनी रखते मीटर X divided by D, correct? X divided by D. अपन आगे नहीं ना सुनी क्ला? इंगे वंदे smaller में सुना theta is equal to x by D. Any difficulty? अपन अलग पर रेंड theta में equate पन लामा पन्ना कुला था? Delta x by D equal to x by D. डेल्टा एक्स इस इक्वल टू एक्स डी बाय टी इधे आंसर नमल के मुन्नाड़ी बन्दे चुके बन्दे चा सरिया सोने के इधे मैंने वो नहीं सॉल्व पनी पाते को इन्दर डेरिवेशन उनका स्टार्स तो उधर काम चुके सर इन्दर मरे डिलीवर पन लामा पन्ना कुला दाने सरिया एक बार नम्बर बन्दे मैथ्स फुल्ला इधे कपड़ा सॉल्व पन्� ब्राइट एंगे एंगे करें क्यों नल्ला पार डेल्टा एक्स इसी कोल्ड टेन ना बंदी चाहिए ना कि एक्स डी बाई एक्स इनटू स्मॉल हाँ स्मॉल डी बाई कैपिटल डी करेक्ट आ ओके इप्पन नल्ला पार ये ना कि ब्राइट फ्रिंचेस वेनु ब्राइट फ्रिंचेस ना पार्ट डिफरेंस है उल्लेख करनो lambda two lambda three lambda पे general formula है ना इधे वंदे n lambda वागे इरका वेंडो correcta नल्ला पर suppose इन्होंने एक experiment setup इरकुन सोना experimental setup ले in the slit इरके बतिया in the slit को in the distance change आगा दे ये ना experimental setup में ना first day fix पनी बच्चर में in the d value change आगू मा आगा दे अपने इन्ना चेंज आगु ना इंगे ओकांदे पाक रहे ना इन्दर ले ब्राइट कर के इधर डार्क कर के इधर अर्थ इंगे ओकांदे पाक रहे ना इंगे ब्राइट आ डार्क है ले इंगे पाक रहे ना अपने इन्ना चेंज आगु दे एक्स अपने इन्दे इन्दे एक्स की एक्स ओरे इन्ना ना वैल्यू को नमल किधे कर के बोधा पे ने इंद एक्स वंदी इन्ना रेंज ले रखूं ये ना उनका पापा डाउट बन दूँ सरिया ये ना के आ मेल वंदी स्मॉल डी पोर्न में ले कैपिटल डी पोर्न में अपनी नोन का डाउट हो रहा हूँ रोम्बा सिंपल इधे वंदी वेव ने टेन पॉर माइनस टेन रखूं इंगे वाले टेन पॉर थ्री वंदरों में फाइव थाउजेंड नो सोनो थ्री � सी वेवलेंथ वाले सम 5000 एम स्ट्रांग नहीं चिको एम स्ट्रांग नहीं सोना 10 पावर माइनस 10 5000 लोर मून जीरो रखा अब अब सिंपली ये पन्ना 10 पावर माइनस 3 इनटू 10 पावर माइनस 10 अब 10 पावर माइनस 7 ना इनटू इन द डी डी वाले मीटर ले रखो अब अब मीटर ना डिवाइड बाय 10 पावर मिलीमीटर ना ले 10 पावर माइनस 3 इधर माइनस थ्री और माइनस और सो मिलीमीटर कनेक्ट लगा रहे हो करेक्ट है इल्लिया 
அப்ப நல்லெண்ணெய் வச்சுக்கோ சின்ன ஒரு லேம்டா லேம்ட பக்கத்துல பெரிய வேல்யூ கரெக்டா ஒரு சின்ன வேல்யூ ஒரு பெரிய வேல்யூ இருக்கணும் ஓகேவா ரெண்டு சின்ன டிய கொண்டு போய் மேல போட்டுன்னு வச்சுக்கோ லாஜிக்கல யோசிச்சு பாரு இங்க வந்து டென் பவர் மைனஸ் செவன் இது ஒரு டென் பவர் மைனஸ் அப்ப டென் பவர் மைனஸ் டென் ஆயிரும் கரெக்டா இல்லையா கொஞ்சம் அடுத்து என்ன இருக்கும் மேக்சிமம் வேணா பிரைட் ஃப்ரிஞ்சு எழுதிக்கணும் மேக்சிமம் மினிமம் கன்ஃபியூஸ் பண்ணுவேனா ஃபஸ்ட்டு பிரைட் கரெக்டா செகண்ட் பிரைட் எங்கே கிடைக்கும் எனக்கு தேர்ட் பிரைட் எங்கே கிடைக்கும் எனி டிஃபிகல்ட்டி ஓகே மேலே மட்டும்தான் கிடைக்குமா நோ கீழே கிடைக்கும் லேம்டா D by D. இது வந்து இந்த சைடு வரது ஃபர்ஸ்ட் பிரைட் தான் டூ லேம்டா டி பை டி த்ரீ லேம்டா டி பை டி ஃபோர் லேம்டா டி பை டி புரியுதா டவுட் இருக்கா இதில் எல்லாம் உனக்கு என்ன கிடைக்க போது பிரைட் ஃப்ரிஞ்ச் கிடைக்கும் ஓகேவா வெரி குட் இப்ப உனக்கு மினிமா எங்க கிடைக்கும் சேம் ஃபார்முலா டெல்டா எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் கேபிட்டல் டி இல்ல எக்ஸ் ஸ்மால் டி பை கேபிட்டல் டி சரியா இப்ப எனக்கு மினிமா வேணும் மினிமாவோட கண்டிஷன் என்ன பிரைட் பிரிஞ்சஸ் லொகேஷனா பிரைட் இல்ல டார்க் பிரிஞ்சஸ் என்ன ப்ரோ இதை சொல்ல வந்தீங்க யாரோ இதை சொல்ல வந்தீங்க என்ன சொல்ல வந்தீங்க புரியல இல்ல இது பிரைட் இல்ல இது டார்க் பிரிஞ்சஸ் பிரைட் பிரிஞ்சஸ் இங்க இருக்கு பாருங்க இது வந்து காப்பி பேஸ்ட் பண்ணதுல கொஞ்சம் ஏரர் ஓகேவா ஓகே ஸோ டெல்டா எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் டி வை டி டார்க் பிஞ்சஸ் ஓட கண்டிஷன் என்ன டிஃபிகல்ட்டி போனதுல மாதிரி என்ன சேஞ்ச் ஆக போகுது எக்ஸ் பொறுத்து நம்மளுக்கு பிரிஞ்சஸ் பார்க்க போறோம் டூ என் மைனஸ் ஒன் லேம்டா பை டூ இன்டூ டி இந்த கண்டிஷன் கன்ஃபியூஸ் பண்றதுக்காக அப்பப்ப என்ன பண்ணுவாங்க மல்டிப்ளை பண்ணிட்டு என் மைனஸ் ஒன் பை டூ இன்டூ லேம்டான்னு போடலாம் புரியுதா இதுவும் அதுவும் ஒரே கண்டிஷன் தான் சரியா ஓகே இப்ப போன தடவை மாதிரி இது என்னோட சென்ட்ரல் பிரைட் இந்த சென்ட்ரல் பிரைட்க்கு அப்புறம் என் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்னு வை என்ன கிடைக்குது என்ன வேல்யூல கிடைக்கும் லேம்டா பை டூ டி பை டி கரெக்டா அடுத்து எப்ப கிடைக்கும் என்னமா இது வந்து பார்த்த மாதிரியே இருக்கா லேம்டா பை டூ த்ரீ லேம்டா பை டூ ஃபைவ் லேம்டா பை டூ கரெக்டா இல்லையா அங்க பார்த்தனா புரியுதா சரி 
இப்போ ஆக மொத்தத்துக்கும் ஒரு பேட்டர்ன் எப்படி இருக்க போகுது ப்ரைட் பார்த்தாச்சு டார்க் பார்த்தாச்சு இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து பார்க்க போகிறோம் இந்த இடத்துல சென்ட்ரல் பிரைட் இருக்கும் எங்கே எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோவில் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு லேம்டா பை டூ இல்லை கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் விட்டே பண்ணுவோம் சும்மா ரெண்டு ரெண்டு வித் இல்லைன்னா இப்படி வரைஞ்சிருவோமா பேசாமல் இந்த இது இருக்குது பற்றியா இந்த சைடு இந்த போர்டு அந்த போர்டை நான் இப்படி படுக்க போட்டுருவா இப்படி இருந்து சில போர்டு அந்த போர்டு என்ன பண்ணிட்டு இப்படி படுக்க வச்சிருக்கேன் எதுக்காக இங்க எனக்கு நிறைய ஸ்பேஸ் கிடைக்கும் இது என்னோட சென்ட்ரல் பிரைட் கரெக்டா நெக்ஸ்ட் பாரு எங்க கிடைக்கும் வெரி குட் யாரும் ஆன்சர் சொல்ல வந்தீங்க என்ன சொல்லுங்க லேம்டா பை டூ இன்டு டி பை டி இந்த இடத்துல என்ன பிரிஞ்சு கிடைக்குது டார்க் பிரிட்ஜ் அடுத்து பாரு lambda d by d அடுத்து பாரு 3 lambda அடுத்து என்ன 4 lambda by 2 அதான 2 lambda ன்னு போட்டுக்கலாமா புரியுதா அப்ப இந்த lambda by 2 3 lambda by 2 ல என்ன கிடைக்க போகுது ரொம்ப சிம்பிள் ஆக இல்ல 0 half 1 1 1/2 and half, 2 அந்த நல்லா பாரு இதுதான் என்னோட டார்க் கரெக்டா இல்லையா ஃபர்ஸ்ட்னு சொன்ன ஒன்னு டார்க்னால மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் பண்ணிக்கும் அப்போ ஒன்ல இருந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் போச்சுன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவா கரெக்டா செகண்ட் டார்க்னா என்ன செகண்ட்னா டூ டார்க்னா என்ன டூல இருந்து ஹாஃப கம்மி பண்ணிக்கோ அப்போ ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவா இங்க பாரு இது வந்து என்னோட ஃபர்ஸ்ட் டார்க் செகண்ட் டார்க் தேர்ட் டார்க் தேர்ட் டார்க்னா என்ன த்ரீ த்ரீல இருந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் கம்மி பண்ணா என்ன கிடைக்கும் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் அதை ஃபைவ் பை டூ எழுதிக்கலாமா அடுத்து பார் ஃபர்ஸ்ட் டார்க் செகண்ட் டார்க் தேர்ட் டார்க் புரியுதா புரி டவுட் இருந்தா இப்போ கேட்டுக்கும் எனக்கு இதுக்கப்புறம் நம்ம ஃபுல்லாக ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ண இறங்கிடுவோம் லேம்டா டி பை டூ டி அடுத்து லேம்டா டி பை டி த்ரீ லேம்டா டி பை டூ டி அடுத்து ஃபோர் லேம்டா டி பை டி தான் ஃபோர் லேம்டா டி பை இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா டார்க் இப்போ சப்போஸ் இன்டென்சிட்டி கேட்குறாங்கன்னு வச்சுக்கலாம் சென்ட்ரல் பிரைட் பிரைட்டாக இருக்குமா இங்கே என்ன டார்க் ஆயிரும் அப்போ நல்லா பாரு இதுதான் சப்போஸ் என்னோடய பிரைட்னு சொன்னால் இங்கே ஜீரோ இந்த சைடும் ஜீரோ அடுத்து எப்படி இருக்கும் இந்த இடத்துல மேக்சிமம் ஏன்னா அதானே மேக்சிமம் அதனால தானே இது பிரைட் ஃபிரிஞ்சு புரியுதா சரியா ஸோ இந்த மாதிரி சம் அவுட் புட் இருக்கும் ஓகேவா இது வந்து நம்மளோட போர்டு மாதிரி வரையணும்னா நம்ம போர்டில் இது எப்படி இருக்க போகுது பார்க்க அதான் இங்கே ஸ்பேஸ் பார்த்திய ஸ்பேஸ் இவ்வளோ விட்டும் பத்தலை அதுக்காக இங்க பாரு இது அசியூம் பண்ணிக்காத இங்க என்னே இங்க வந்து வெளியில எல்லாம் வந்திருக்கு வெளியில வரல அதோட இன்டென்சிட்டி அப்படி இருக்குன்னு சொல்ல வர சரியா லைட் வந்து இங்க தான் இங்க வந்து ஃபுல்லா உனக்கு என்ன இருக்க போகுது ஒரு பிரைட் ஸ்பாட் இருந்துச்சுக்கும் இந்த இடத்துல ஃபுல்லா என்ன இருக்கும் இந்த இடத்துல ஃபுல்லா டார்க் இருக்கும் நான் அது அதுக்கு ஒரு காப்பி பண்ணி காட்டுறேன் அந்த இடத்துல இந்த ரெட் கலர் ரப் பண்ணிடுவோம் நம்ம இப்ப இந்த இடத்துல இங்க ஃபுல்லா என்ன இருக்கும் உனக்கு சப்போஸ் நான் வந்து ரெட் கலர் லைட் யூஸ் பண்றேன்னு வச்சுக்கலாம் இந்த இடத்துல ஃபுல்லா உனக்கு அவுட் புட் கிடைக்கும் ரெட் கலர்ல தெரியும் 
அடுத்து பார்த்தோன்னா ஒரு சின்ன கேப் மாதிரி இருக்கும் சரியா அந்த இடத்துல ஒரு டார்க் இருக்கும் அடுத்து என்ன இருக்கும் திரும்பி ஒரு பிரைட் திரும்பி ஒரு லேசா ஒரு டார்க் திரும்பி ஒரு பிரைட் இதே மாதிரிதான் மேல் சைடும் இப்படிதான் உனக்கு வந்து பேட்டர்ன் கிடைக்கும் அவுட் புட் பேட்டர்ன் இதுக்கு நடுவில் என்ன இருக்க போது நல்லா இந்த இடத்துல சின்ன டார்க் இந்த இடத்துல ஒரு டார்க் இந்த இடத்துல டார்க் இந்த இடத்துல டார்க் புரியுதா சரி இது வச்சு தான் எங்கள் ஃபிசிக்ஸ் மேமுக்கும் ஒரு லெட்டர் எழுதிப்போம் உங்கள் மேரேஜில் போய் கொடுக்குறதுக்கு இப்போ லைஃப் பார்த்தோன்னு வச்சுக்கோ இங்கே நம்ம தனியாக இருக்கிற வரைக்கும் சரியா தனியா இருக்கிற வரைக்கும் ஒரு வேவ் வேவ்ல பார்த்தோன்னா என்ன இருக்கும் இதான் ஒரு வேவ் கரெக்டா இந்த வேவ்ல பார்த்தோன்னா மேக்சிமம் இருக்கும் மினிமா இருக்கும் ஜீரோ இருக்கும் பட் அதை பத்தி நம்ம பேசுவோமா அவ்வளோக்க பேச மாட்டோம் சும்மா வேவ்ல இருந்து பார்த்தோம் ஆம்பிடியூட் பார்த்தோம் அதோட முடிச்சிருவோம் கரெக்டா ஆனா இந்த ரெண்டு வேவ் இருக்கு பாத்தியா இந்த ரெண்டு வேவ் சேர்ந்துச்சுன்னா இதுல என்னென்ன பேசுவோம் இவங்க ரெண்டு பேரும் ஃபஸ்ட்டு கொஹிரண்ட்டான்னு பேசுவோம் அதாவது ரெண்டு பேரோட வேவ் லென்த் மேட்ச் ஆகுதா சரியா வேற என்ன பார்த்தோம் இவங்க ரெண்டு பேர் எந்த மாதிரி ஓவர்லாப் பண்றாங்க அதாவது எப்படி சூப்பர் இம்போஸ் பண்றாங்க அவங்க மேக்சிமம் ரீச் பண்றப்ப இவங்களும் மேக்சிமம் ரீச் பண்றாங்களா இவங்க மினிமம் ரீச் பண்றப்ப அவங்களும் மினிமம் ரீச் பண்ணுவாங்களா சரி அதனால பார்த்தோன்னா இந்த ஜாதகம் பார்க்குறப்ப சொல்லுவாங்க பார்த்தியா ரெண்டு பேருக்கு வந்து ஒரே நேரத்தில் சனி வந்துச்சுன்னா அந்த மாதிரி ஒரு ஜ பேரை வந்து கல்யாணம் பண்ணி வைக்கக்கூடாது ஏன் ஏன்னா சப்போஸ் ரெண்டு பேருக்கு வந்து கெட்ட நேரம் ஓடுதுன்னு வச்சுக்கோ அந்த குடும்பம் வந்து அந்த அளவுக்கு ஸ்டேபிளாக இருக்கவே முடியாது அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க சரியா அடுத்து நம்ம என்ன பார்த்தோம் இந்த ரெண்டு பேரும் சேர்றப்ப ஒரு புது ஃபினோமினா வந்துச்சு பிரைட்னஸ்னு பார்த்தோன்னா ரெண்டுத்தை விட அதிகமாக பிரைட்னஸ் கிடைக்குது அதே நேரத்தில் டார்க்னஸ் கிடைச்சா என்ன ஆகுது அதை விட அதிகமாக டார்க் ஆகுது கரெக்டா அப்ப அந்த இடத்துலாமினா பேசுறோம் இன்டர்ஃபரன்ஸ் கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் இன்டர்ஃபரன்ஸ் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து வாழ்க்கையில முன்னேறி போற சிச்சுவேஷன் வரும் அப்பப்ப வாழ்க்கையில என்ன ஆகும் டிஸ்ட்ரக்டிவ் இன்டர்ஃபரன்ஸ் வரும் கரெக்டா ஆனா நீ வாழ்க்கையில ஒரு விஷயம் மட்டும் நீ ஆச்சுக்கும் சரியா நல்லா எல்லா கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் இன்டர்ஃபரன்ஸ்க்கு அப்புறம் கண்டிப்பா டிஸ்ட்ரக்டிவ் இன்டர்ஃபரன்ஸ் இருக்கதான் போகுது இதே மாதிரிதான் உன் லைஃப் சிச்சுவேஷனும் ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு அப்புறமேல கொஞ்ச நேரத்துல என்ன இருக்கும் டிஸ்ட்ரக்டிவ் வரும் ஆனால் என் வாழ்க்கையில் டிஸ்ட்ரக்டிவ் இருக்குது அப்படின்னு நினச்சி நீ உக்காண்டுன்னு வச்சுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் வர கன்ஸ்ட்ரக்டிவை நீ அனுபவிக்கவே முடியாது அப்போ நீ சப்போஸ் இந்த டிஸ்ட்ரக்டிவ்ல இருக்கேன்னா இந்த டிஸ்ட்ரக்டிவ்ல இருக்கேன்னு வச்சுக்கோ என்ன பண்ணணும் ஜஸ்ட் ரிமெம்பர் இந்த டிஸ்ட்ரக்டிவ்க்கு அப்புறம் உன் லைஃப்பில் என்ன வரப்போகுது நல்லா போகிற கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் இன்டர்ஃபரன்ஸோட வித்து எவ்வளோ பெருசு இவ்வளோ அதிகமான வித்தில் கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் இன்டர்ஃபரன்ஸ் இருக்கும் டிஸ்ட்ரக்டிவ் எவ்வளோ இருக்கு வெறும் இவ்வளோ ஒன்று வித்து தான் டிஸ்ட்ரக்டிவ் ஆனால் நம்ம வாழ்க்கையில் இருக்கிற முக்கவாசி நேரம் இவ்வளோன்னு இருக்கிற டிஸ்ட்ரக்டிவ் வச்சு நம்ம அவ்வளோ நிறைய கன்ஸ்ட்ரக்டிவே என் வாழ்க்கை ஃபுல்லாக போச்சு என் வாழ்க்கையில் ஒன்றும் இல்லை அப்படின்ட்டு டைம் ஃபுல்லாக வேஸ்ட் பண்ணிடும் புரியுதா ஆல்வேஸ் ரிமெம்பர் இப்போதைக்கு கஷ்டப்படுறேன்னா நாளைக்கு சந்தோஷமாக இருப்பேன் நீ சந்தோஷமாக இருக்க போகிற நாட்கள் நிறையா கஷ்டப்பட போகிற நாட்கள் கொஞ்சம் சரியா இதை வச்சுட்டு பேசின கதை போதும் நம்ம வந்து டாபிக் உள்ள போவோம் ஓகேவா இப்ப வந்து உன்ட்ட வித்து கேட்கறாங்க சரியா வித்துனா என்ன நல்லா பாரு நான் வித்த ரெண்டு வகையை டிஃபைன் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து இந்த கன்ஸ்ட்ரக்டிவ்க்கும் கன்ஸ்ட்ரக்டிவ்க்கும் நடுவில் இருக்கிற பாத் டிஃபரன்ஸ வித்துன்னு சொல்லலாம் புரியுதா எவ்வளோ சார் கிடைக்குது டூ லேம்ட டில இருந்து லேம்ட டி பை டி போச்சுன்னா எவ்வளோ கிடைக்கும் லேம்டா டி பை டி இல்லைனா என்னோட சென்ட்ரல் பிரைட் எவ்வளோ எதில் இருக்க போது ஜீரோவில் அப்போ இது ரெண்டு அப்ராக் பண்ணாலும் எனக்கு என்ன கிடைக்கும் சரி அப்போ நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா ஒன்று பண்ணல இங்கேலேருந்து இங்கே இது ரெண்டுத்துக்கு நடுவில் இருக்க டிஃப்ரென்ஸ் வித் எவ்வளோ இல்லைனா என்ன பண்ணலாம் 
ரெண்டு டிஸ்ட்ரக்டிவ் இன்டர்ஃபரன்ஸ் இங்கே இல்லை இங்கே ரெண்டு டிஸ்ட்ரக்டிவ்க்கு நடுவில் இருக்க வித்தை பார்க்கலாம் ரெண்டு டிஸ்ட்ரக்டிவ்க்கு நடுவில் இருக்க வித்து பார்க்குறேன்னா என்ன அர்த்தம் நல்லா பார்த்தேனா நான் இந்த வித் எவ்வளோ அப்படின்னு பார்க்குறேன்னு அர்த்தம் கரெக்டாக இல்லையா புரியுதா அப்போ நீ எப்படி பார்த்தாலும் உனக்கு சேம் ஆன்சர் கிடைக்கும் அப்போ உன்னோட ஃப்ரெஞ்ச் வித் பீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு என்னோட எக்ஸ் ஆஃப் என் பிளஸ் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ஆஃப் என் அப்போ எக்ஸ் ஆஃப் என் பிளஸ் ஒன் என்ன கிடைக்கும் எனக்கு சப்போஸ் நான் இது கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் இன்டர்ஃபரன்ஸ் சொன்னால் கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் இன்டர்ஃபரன்ஸில் ஃபார்முலா என்ன வரும் என் லேம்டா டிவைடியா அப்போ என் இருக்க இடத்துல நான் இங்கே என் பிளஸ் ஒன் போடுவேன் என் பிளஸ் ஒன் லேம்டா டி பை டி மைனஸ் என் லேம்டா டி பை டி சிம்பிளாக இப்போ என்ன கிடைக்கும் புரியுது என்ன பண்ணுறேன்னு அதே டிஸ்ட்ரக்டிவ்க்கு சொன்னாங்கன்னா டிஸ்ட்ரக்டிவ்ல டூ என் மைனஸ் ஒன்னா அப்ப என்னுக்கு பதிலா நான் வந்து டூ டூ என் பிளஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் லேம்டா டி பை டி டூ மைனஸ் டூ என் மைனஸ் ஒன் இன்டூ லேம்டா டி பை டூ டி சி எப்படி நீ சால்வ் பண்ணாலும் லேம்டா டி பை டி தான் வரும் புரியுதா ஓகேவா சி ஒன் இல்லை இங்கே பாரு இதுவா இது தேர்டு தேர்டில் இருந்து சார் இது வந்து செகண்ட் செகண்ட்லேருந்து ஃபஸ்ட்டு சப்ராக்ட் பண்ணால் என்ன கிடைக்கும் உனக்கு ரெண்டுலேருந்து லேம்டா டி பை டி தானே கிடைக்க போகுது புரியுதா அப்போ உன்னோட ஃபார்முலா நல்லா நான் வச்சுக்கோ நம்ம யூஸ்வலி என் லேம்டா டி பை டி போடுவோமா ஃப்ரெண்ட்ஸ் வித் பார்த்தனா பக்கத்து பக்கத்தில் இருக்கவனோட வித் டிஃப்ரென்ஸ் எவ்வளோ இவங்க வித் எவ்வளோ ஓகேவா சி இது ஒன்று இல்லை வீடு கட்டுவாங்க பார்த்துருக்கியா வீடு கட்டுவாங்க பார்த்துருக்கியா செங்கல் வச்சு செங்கல் செங்கல் அடுக்குவாங்கல்ல இது அது பார்க்குறதுக்கு அப்படி இருக்கா செங்கல் நடுவில் அந்த மசாலா திரும்பி ஒரு செங்கல் நடுவில் மசாலா செங்கல் மசாலா செங்கல் மசாலா கரெக்டா அப்போ அந்த செங்கலோட அந்த செங்கல் இப்போ நம்ம அது பிரிக்ஸ் தான் பிரிக்ஸோட வித் எவ்வளோன்னு கேட்போமா ஸோ இங்கே என்ன இது வந்து பிரிஞ்சு ஸோ பிரிஞ்சு வித் எவ்வளோ ஓகேவா வேறு இப்போ வந்து கொஷின்ஸை சால்வ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் கொஷினை சால்வ் பண்ண ஆரம்பி இஃப் yellow light emitted by sodium lamp in young double slit experiment is replaced by monochromatic blue light of the same intensity apa fringe with na b ta oda formula enna lambda d by d correct ah nalla par first enda bulb use pannanga yellow ipo enna panna poranga blue apa wavelength enna irchi wavelength decrease a irukku ethana perukku idu puriyudhu எல்லோட வேவ்லென்த் அதிகம் அந்த விக்ஜிஆர் ஃபார்முலாவில் பார்த்தோன்னா எல்லோட வேவ்லென்த் அதிகம் அப்போ வேவ்லென்த் வந்து எல்லோட அதிகம் இப்போ ப்ளூ வச்சு ரீப்ளேஸ் பண்ண போகிறாங்க அப்போ முன்னாடி எவ்வளோ இப்போ வேவ்லென்த் என்ன ஆயிடுச்சு வேவ்லென்த் டிக்ரீஸ் ஆயிடுச்சு இந்த பீட்டா என்ன ஆகும் பீட்டா வில் டிக்ரீஸ் எனி டிஃபிகல்ட்டி ஏன்னா பீட்டா இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு லேம்டா இங்கே பாரு எல்லாருமே ரிப்ளை பண்ணால் தான் எனக்கு நல்ல கிளாஸ் புரியு